very good morning my dear viewers welcome to my youtube channel this is arun gedi here in today's class we would like to continue the financial management question paper ranishan university balagavi so in today's class we would like to discuss five marks question so that is briefly explain the internal factors which influence on financial decision santa ide question hanakasina nirdharavanna tegedukoluvalli yava aantarika amshagalu prabhavavanna beertave anta nodona okay ಸೊ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಂಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಿ ಆರ್ ದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಿಫೋರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೇರ್ ಟು ಅಸೆಂಬಲ್ ದ ಮನಿ ವೇರ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಮನಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವಿದ್ ಇನ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲೇಬಲ್ ಸೊ ದೋಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಳಗಡೆನೇ ಇರ್ತವೆ ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹಣಕಾಸಿನ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಗೋತಾನೆ ಅಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಂತರಿಕ ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ದೋಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲೇಬಲ್ ಸೊ ದೋಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಗೋಬೋದು ಅಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಂತರಿಕ ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವ್ಯವಹಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವ್ಯವಹಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ವಟ್ ಈಸ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಷನ್ ಆರ್ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಷನ್ ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಂದೆವೋ ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸೋಕೆ ಬಂದೆವೋ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಟು ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆದರ್ ಯುವರ್ ಫರ್ಮ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಯುವರ್ ಫರ್ಮ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ವೆಲ್ತ್ ಆರ್ ಯಾವ ವೆದರ್ ಯುವರ್ ಫರ್ಮ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆರ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು ನಿಖರವಾಗಿರಬೇಕು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿದ್ದರೋ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರೋ ಅಥವಾ ನೀವು ಲಾಭವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿರೋ ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಉದಾರರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸೋಕ್ಕಾಗಿರೋ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಿಯ
so what is the financial plan now let us discuss every firm has got its own financial plan it contain total amount of fund needed source to be tapped to obtain the fund anta na valli helthu so pratiyondu samsthayu tannade aadanta hanakasina yojaneyanna hondirutta hago idu vattu hanavanna hondirutta fund needed total anta na valli kaitu here the pattern of investment building resource and distribution of dividend means where to invest the money how much fund to invest the money so that is all consider in financial plan hanakasina yojane antandra so yava hanakasana elli needike madbeku yava pramanadalli needike madbeku yava sampanmoola dinna needike madbeku labhamshavanna est needike madbeku so ivella edro bartava hanakasina yojane edro bartava and next one is a micro environment sukshma parisara anta na vale karitivi micro environment of a business consist of consumer competitor supplier employees firm own resource have a uh, bearing upon the financial decision now hanakasana nirdharavanu tegedukolli sukshma parisarava kuda bahala mukhyavada paatravanna vahisutta micro means which is purely controllable andre now na niyantrana madabodu amele ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಅದಾವೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರು ಕಾಂಪಿಟೇಟರು ಎಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ವೆರಿ ಕೀನ್ ಅಂತ ಇವು ಇವರನ್ನ ವ್ಯವಹಾರವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಣಕಾಸಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವು ಇವರ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ನೀತಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ management means getting things done through the efforts of others and it is the responsibility of a owner of a business to get the things done from others here all the policies or guidelines uh, has to take the financial manager which is linked with finance anta nodi hanakasige sambandhapattanta pramukha nirdharavanna pramukhavada niyamagalanna so ivu ellavugalanna tegedukolatakkanta nirdhara nirvahane mele aadharitavagirutade anta ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಮಾಲೀಕನು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಈಸ್ ಕೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೈ ದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಂತರಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ what is the internal organization it is a systematic arrangement of carrying on day to day activity in simple words creating various department uh, in various department okay in each uh, department anta na alli helbo so pratiyondu vibhagadalle nam vyavharavanna parinamakariyagi alavadisabeku anta so nam dinanitha chatavatikegalalli ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆಂತರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಣಕಾಸಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂಡವಾಳ ರಚನೆ ಅಂತ ನಾವು ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೊ ವಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಓನ್ ಫಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಓನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾರೋಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೊ ಬಂಡವಾಳ ರಚನೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಂತ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಬಂಡವಾಳದ ಮಿಶ್ರಣ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ವಂತ ಬಂಡವಾಳ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೇರು ಬಂಡವಾಳ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲು ಸಾಲದ ಬಂಡವಾಳ ಅಂದರೆ ಬಾರೋಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿಬೆಂಚರು ಸೊ ಇವು ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳತ್ತಿರೋದು ಬಂಡವಾಳ ರಚನೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂಡವಾಳ ರಚನೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಂತರಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ನೀತಿ ಮೈಕ್ರೋ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಸರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆ ದೆನ್ ಆಮೇಲೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವ್ಯವಹಾರದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಆಮೇಲೆ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್
ಟು ಟೇಕ್ ಎನಿ ವೈಟಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೋ ಪ್ರಭಾವವನ್